வணக்கம் நந்தங்க ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் இன்றைக்கி சூப்பரான இந்த ஆளுகோபி ஆளுகோபினாவே எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் அதாவது நார்த் சைடில் பண்ணிங்கன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கும் இந்த காலிஃப்ளவர் வச்சு பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் தான் ஆளுகோபி இந்த ஆளுகோபி வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஹோட்டலில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு உருளைக்கிழங்க ஜஸ்ட் லைட்டாக ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கும் காலிஃப்ளவரும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பிறகு தான் வந்து மசாலா போட்டு ஆஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஹோம் ஸ்டைல் ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் எப்படி ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் பண்ண முடியும் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு காலிஃப்ளவரும் வந்து நம்ம ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆயில் எண்ணெய் திருப்பி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியான ஸ்டைலில் ஹோம் ஸ்டைல் ப்ரிப்ரேஷனில் இன்றைக்கி இந்த ஆளுகோபி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ஆளுகோபிக்கு தேவையான பொருட்கள் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் பூண்டு அஞ்சு நம்பர் சிறிதளவு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் மூன்று ஒரு வெங்காயம் மூன்று தக்காளி உப்பு தேவையான அளவு மிளகாய் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு ஜீரா பவுடர் சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு ரீஃபண்ட் ஆயில் இரண்டு ஸ்பூன் காலிஃப்ளவர் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் உருளைக்கிழங்கு இரண்டு நம்பர் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது ஒரு சட்டி எடுத்துக்கங்க அந்த சட்டியில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ண பிறகு சீரகம் ஃபஸ்ட்டு தலைப்பாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இந்த மூணுமே வந்து ஒரே டைமில் நீங்கள் தலைப்பாக ஆட் பண்ணணும் இந்த பூண்டு வந்து எப்போவுமே ஆல்வேஸ் வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் இஞ்சி ரெண்டு மடங்கு கம்மியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மூ ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு போடுறீங்கன்னா அதில் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு பல் அளவுக்கு இஞ்சி ஆட் பண்ணணும் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மூணுமே வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி தாளிப்பு போட்ட பிறகு இந்த பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த வெங்காயம் நல்லா சொத்தை ஆன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணால் தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் சில பேர் என்ன பண்ணால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் வேண்டாம் ஏங்கிட்டா ஸ்டார்டிங்கே தாளிப்புலேயே அந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாம் தாளிப்பாக போட்டிருக்கோம்ல அதனால் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி முடிச்ச பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்மேஷ் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்மேஷ் ஆகிற டைமில் நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த பவுடர் மசாலா இதில் ஆட் பண்ணலாம் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு தனியா பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் மிளகா பவுடர் அரை டீஸ்பூன் எப்போவுமே வந்து இந்த பவுடர் மசாலா ரேஷியோ வந்து இந்தியன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆகட்டும் இல்லைன்னா சவுத் இந்தியன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆகும் தனியா பவுடர் ஆல்வேஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மிளகா பவுடர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அந்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற டைமில் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் திருப்பி தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த அந்த மசாலா நல்லா குக் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் காரம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணுங்க அந்த டைமில் பவுடர் மசாலா ஆட் பண்ண வேண்டாம் வெறும் இந்த பச்சை மிளகாவை நீங்கள் ஒரு நம்பர் இல்லை ரெண்டு நம்பர் நீங்கள் ஆட் பண்ணி திருப்பி குக் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்களா இந்த உருளைக்கிழங்கு கையில் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகணும் ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறோம் காலிஃப்ளவர் ரொம்ப பாயில் ஆகக்கூடாது அதிகமாக பாயில் ஆனால் நீங்கள் குக் பண்ணும்போது இந்த மசாலோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்மேஷ் ஆகிடும் அதனால தான் வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வேக வச்ச காலிஃப்ளவர் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இதே ஹோட்டலில் பண்ணும்போது நாங்கள் காலிஃப்ளவர் அதாவது ஆளுகோபி பண்ணுவோம் ஆளும் கோபி வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது வீட்டில் பண்ணுறதுனால ஹோம் ஸ்டைல் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான மெத்தில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த ஆளுகோபி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது கம்பல்சரி வந்து அந்த சீரகம் பவுடர் லாஸ்ட்டாக ஜஸ்ட் லைட்டாக மேலே போட்ட பிறகு கொஞ்சம் ஒரு ட்ராப் லெமன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு அருமையான ஆளுகோபி ரெடி ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சில பேர் வந்து இதே பல்க் குவான்டி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக காஷ்மீர் பேஸ்ட் வேணால் ஆட் பண்ணுவாங்க அது அடிஷ்னல் நம்ம வீட்டில் சின்ன போஷன் பண்ணுறதுனால தேவையில்லை எனக்கு இந்த ஆளுகோபி எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாள